Het is fantastisch om met je te praten hier uit mijn woning uit hier in Mamersbury. Ik is zelfs zo so lekker met jou altijd. En ik is bezig met een reeks over die boek van openbaring. En ik het verleden keer hoofdstuk 1 behandel, nou is het bij hoofdstuk 2, verse, verse. Hierdie boek gaan vir jou oopgebreek word. Jy gaan sê, wauw, wat een soort geheime is het hierdie. Ek wens, ek het het lang al geweet. Hierdie boek moet gelees word in kerk. En die Bijbel sê, dit is een openbaring. Dit is niet een toebaring nie. <laughs> dit is een openbaring. So sy moet vir jou oop wees, want God wil hem oopmaak, want die Bijbel sê, salig, happy, bless it is jy as jy hierdie boek lees, en jy soog bevoorig om hem vandag saam met my te lees. Ek lees vir jou in hoofstuk 2, en ons het een sledel geleer van openbaring, dat openbaring uh, drie belangrike uh, gedeeltes het, dit gaan oor dinge wat gebeur het, wat is, en wat gaan gebeur. Hoofstuk 1 is het, hoofstuk 2 en 3 is is, en van hoofstuk 4 af verder is het gaan. Kom ek sê het weer, hoofstuk 1 is het, dit het laag gebeur, dit het is verlede keer behandel, hoofstuk 2 en 3 is in die teenwoordige tyd, dit wat is. Hoe weet ek dit? Want op een baring 1 vers 19 sê, skryf die dinge op wat jy gesien het, dit wat is, sowel as dit wat gaan gebeur. Nou kom ons kyk wat gaan gebeur, dit gaan ons volgende keer kyk, of aan volgende keer. Maar kom eens kyk, wat is? Wat is thans? Ons is in die kerk era. Dit is die era waarin Johannes was. In die kerk era. Toe Jezus gesterf het, toe die geest van die Heere oor die disciples geval het, toe is daar kerke geplant. Oorals daar is kerke. Die kerk het gegroei. Die kerk het vermeerder. In elke dorp is daar kerke. Oorals kerke. Nou openbaring 2 vers 1 sê, skryf aan die engel van die gemeente. Wauw, hier kom die woord gemeente alweer voor. Baie mense dink gemeente is hier een belangrike saak nie. Woord gemeente kom 20 keer in openbaring alleen voor. <laughs> o, ek is hier by een kerk nie. Wel vriend, dan is jy buiten die bybel. Hierdie bybel is vir die kerk geskryf. Dit is ek om hy nie vir jou oopgaan nie, want jy is ongehoorzamig. Maar openbaring 2 vers 1 sê, skryf aan die engel van die gemeente in die feese. Dit sê hy wat die 7 sterre in sy rechterhand hou wat wandel tussen die kandelaars. Wat sê Jezus ek wandel tussen die kandelaars? Die kandelaars staan vir die gemeentes. Waar gaan jy vir Jezus kry? Tussen die gemeentes. Gemeentes. O ek is kerk. Ja ons is allemaal saam kerk. Want, maar gesamentlik vorm ons die kerk. Jy is een lid van die lichaam. Ek is een lid van die lichaam. As die lichaam in baie Sale is, dan is het een groot ongeluk, want die duimle in sal A en die pinkie in sal B, dan is het een groot ongeluk. Daarom kom ons bij elkaar, want ons is een lichaam, ons is een. Hy sê, skryf aan die engel van die gemeente in die feese. Wat beteken hierdie engel? Het beteken in die oorspronkelijke taal die boodskapper. So as toe die vertalers het vertaal as engel, ek glo hierdie woord moet wees aan die leraar van die feese, want God sal toch nou nie vir engele briewe skryf hee. Maar hy skryf vir ons, wat in die einde van tye leef, briewe. So dat ons het kan lees en sy wel kan verstaan. Skryf aan die engel van die gemeente in die feese, dit sê hy wat die 7 sterre in sy rechterhand hou, wat wandel tussen die kandelaars. Hy wandel tussen sy kerk, midde sy kerk. Jezus, vir hom is het belangrik dat ons in die kerk moet wees. Jezus het een besondere belang in kerkdienste. Hy wandel midde sy kerk, midde sy kandelaars. Hierdie brief aan die feest het om vergestald het, om uitgespeel in die geschiedenis. Ons het achtergekom dat die 7 briewe aan die 7 gemeentes, waarvan hierdie die eerste brief is in hoofstuk 2 vers 1, ons het achtergekom dat hierdie briewe in die geschiedenis waar geword het. En dit het waar geword specifiek in die tyd, 70 na Christus tot 170 na Christus. Hierdie Ivese gemeente is eindelijk, dit is hartseer om te sê, dit is die teruggevallen gemeente. Hulle het goed begin, maar hulle het nie goed geëindig nie. Het jy geweet die gemeente van Ivese het toegemaak? Hierdie gemeente is gesluit. Ga jy nou nou meer van dit vertel? 
Hierdie sterre wat in sy rechterhand hou, het ons nou klaar gehoor, is die, is die boodskappers, is die leraars, en die kandelaars staan vir die kerk, Jezus stap in sy kerk rond, en hy weet wat in sy kerk aangaan, ons dink baie van die kerk, maar weet jy wat, Jezus weet precies wat in die kerk aangaan, en ons is ons die licht van die wereld, wat doen een kandelaar, dis die licht, die kerk is die licht van die wereld, een stad boop een berg kan nie weggesteek word nie, nou kom Jezus en hy bespreek sy kerk, hy sê sekere dinge van sy kerk, want hy weet precies wat is fout en wat is recht, en hy sê in vers 2 van hoofstuk 2, wat terwijl ons hoofstuk 2 vandag behandel, ek ken jou werke, openbaring 2 vers 2, jou arbeid en jou leidsaamheid, dat jy slechte mense nie kan verdra nie, soos hierdie kerk, die feese kerk het goeie werke, hulle het arbeid, hulle verdra, maar hulle verdra nie slechte mense nie, en dat jy die op die proef gestel het, wat sê dat hulle apostels is, en dit nie is nie, hulle leenaars bevind het, jy het verdra, jy het leidsamheid, sê vers 3, jy het gearbeid terwille van my naam, jy het nie moe geword nie, Jezus ken sy kerk sy omstandighede, hy weet hierdie feese kerk, is een kerk wat werk, hy weet alles daarvan, dat hulle slechte mense nie kan verdra nie, en dat mense wat sê hulle is apostels, en dit nie is nie, dat hy hulle op die proef gestel het, vandag is ook mense wat sê hulle is apostels, en dit nie is nie, hy het nie liefde nie, ja, hy sê, ken my kerk, twee keer word die woord arbeid genoem, hierdie kerk het een werk etiek gehad, hierdie feeste tijd, 70 tot 170 na Christus, maar vers 4 sê, ek het het teen jou, dat jy jou eerste liefde verlaat het, soos in Christusse beskouwing, terwijl hy tussen die kandelaars deerstap, sê hy vir hierdie kandelaar, wat die licht van die wereld moet wees vir hierdie kerk, sê hy, jy werk hard, maar jy het nie meer liefde nie, jou werk het een mechanische werk geword, dit het nie een liefdeswerk geword, dit het een mechanische werk, verhouding geword, die eerste liefde was nie meer daar nie, en Jezus sê, ek is glad nie, tevrede, daarmee nie, en nou waarske jy hierdie kerk, hierdie feese kerk, alhoewel die kerk oor die geschiedenis uitgespeel het, kan daar baie elemente in vandagse kerk wees, en laat ons wat kerk is, ons hier oor laat waarske, hy sê onthou, die eerste woord is onthou, tel een bykie saam met my, kom ons tel, onthou, onthou dan, waarvan jy uitgeval het, en dan word het, dink een bykie terug, hoe jy eers was, jou liefde, bekeer, met ander woorde, draai om, doen die eerste dinge, bekeer jou, doen die eerste werke, sê vers 5, bekeer jou, en doen, die eerste werke, ek wil hee, jy moet hierdie vers hoor, dink hoe het jy eerst die heren gedien, dan, as jy klaar gedink het, dan, maak jy omkeer in jou leven, en doen jy die dinge wat jy eers gedoen het, hy sê, anders kom ek na jou, en sal jou kandelaar van sy plek verweider, as jy jou nie bekeer nie, vreed om te dink, dat Christus die kerk kan sluit, vandagse tyd word baie kerke toegemaak, wonder of liefde, dat die rede is, omdat dit ontbreek het, dit is een ernstige waarschuwing, dat Christus self die kandelaar kan verweider, wat een reese waarschuwing, wat sy rooi lichte alarms is vir onderstel om vir jou en my af te gaan. Hierdie vers is vir onderstel om jou en my te doen om terug te dink. Vers 5 sê, maar dit het jy, en Christus stap tussen sy kerk die heren, en hy kyk na hierdie Iveese kerk, hy sê, dit het jy dat jy die werke van die Nikoalita had, nou die Nikoalita was mense wat die kerk weer in rangordes wil opstel, en Christus wil nie, hy daar moet rangordes wees, jy is belangrik, en jy is nie belangrik nie, by hom is ons allemaal gelijk, en hier is een pleinpie vir die feese kerk, jy haat die werke van die Nikoalite, die Nikoalite wou die priesterorde weer teruggebring het, die oud testamentiese priesterorde, hulle wou die wettiese dinge teruggebring het, jy haat die werke van die Nikoalite, Maar nou sê Christus iets vir die mense in die feese, die mense wat hierdie werkse tiek het, maar liefde verloor het. Hy sê vir hulle, wie een oor het, laat om hoor wat die geest in die gemeente sê. En as jy in so'n kerkomgeving is, waar daar hard gewerk word, maar daar is nie liefde nie, dan sê Christus vir jou, as jou kerk so is, wil ek vir jou iets sê, jy kan oorwin, aan hom wat midde hierdie omstandighede is, sê vers 7, 
sal ek gee aan hom wat oorwin in hierdie omstandighede aan hom, die individie. Jy is deel van die kerk, maar as individie moet jy midden jou kerk oorwin. As jy uit die kerk uitgegaan het, as jy die brie kerk verlaat het, dan het jy nie oorwin nie. Maar as jy midden jou kerk omstandighede kan oorwin, sal ek gee dat jy eet van die boom van die lewe wat binnen die paradijs van God is. Christus beloof vir jou die eeuwige lewe. Ek wil vir jou sê hou aan om om te dien. Laat jou licht skyn, shine your light, and change lives. En dan skryf hy in hierdie hoofstuk 2 aan nog een gemeente, want hy stap tussen 7 kandelaars, tussen 7 gemeentes, 7 types gemeentes, wat vandag glo ek ook nog voorkom, alhoewel het oor die kerkgeschiedenis uitgespeel het. Hy sê in vers 8, skryf aan die engel, die leraar, die boodskapper, die predikant van die gemeente in Smyrna. Hoekom die predikant? Want die predikante moet hier die woord oordra skryf aan die gemeente in Smyrna, dit sê die eerste, die laaste, wat dood was, wat levend geword het. Vriende, wat beteken hier die woorde, die engel van die gemeente in Smyrna? Die woord Smyrna beteken myrre, dit is die salf, waarmee dooi is, gebalsem is, dit laat jou dadelijk aan dooi is, dink, Smyrna was een gemeente, waar mense gemartel was, ek en jy ken dit mos nie, een gemeente waar mense gemartel is, skryf aan die engel, aan die pastoor, aan die predikant van hierdie gemeente in Smyrna, ek is die eerste, die laaste, ek was dood en ek het levend geword, eindelijk sê Christus, sê vir die mense, kyk ek is ook gemartel, maar ek het levend geword, eindelijk sê Christus, hou vast wat jy het, al word jy gemartel, jy gaan levend gemaakt word, hierdie gemeente, die marteltijd was vooral in 170 tot 312 na Christus, ek weet oor die wereld is daar baie kerke waar marteling nou ook plaas vind, vers 9 sê, ek ken jou werke, interessant dat hierdie, Christus die probleme juist met die gemeente het nie, hy het aanbevelings, ek ken jou werke, jou verdrukking, jou armoede, soos dit is een kerkomstandighede wat werk, hulle word verdruk, hulle het armoede, maar jy is reik. Het is interessant dat, wanneer daar vervolging is, dan is een mens baie keer reik van binnen. Jy is reik. Die lasteringe van die wat sê dat hulle jode is, en dit nie is nie, maar is in een goge van Satan. Met andere woorde, sê, tussen jou is ook mense wat sê hulle is reik, maar hulle is nie. Hulle is eindelijk een synagoge van Satan. Het jy geweet, die duivel het ook een kerk? Die duivelse kerk word genoemd die synagoge van Satan. Jezus is precies bewus van die mense wat van jou slecht praat, Hulle is die synagoge van Satan, maar jy wat mishandel word, jy wat zwaar kry, jy wat smirna is, hou vast, te midde van jou mishandelinge, te midde van jou zwaar kry, en die mense wat aan die Satan behoort, en nie aan God nie, hulle is een kerk op hulle eie, die kerk is baie keer binnen in die kerk, maar verdra, oorwin hulle, moet nie uit Godse kerk uitgaan nie, want dan het jy nie oorwin nie, en nou sê hy vir hierdie kerk, vir hierdie smirna kerk, vrees vir niks wat jy sal leid nie. En ek wil vir jou sê, as jy in so'n kerkomstandigheid is, moet nie vrees nie, hy het opgestaan uit die dode, jy sal uit jou as uit opstaan. Kijk, die duivel gaan sommige van jy in die gevangenis werp, so dat jy op die proef gestel kan word. Wat doen hierdie verdrukking? Dit stel jy op die proef, dit toets jou. En wat gaan uitkom? Goud gaan uitkom. Jy gaan beter word en nie bitter word nie. Jy sal tien dae verdrukking, jy wees getrouwd tot die dood. Ek sal jou die kroon van die lewe gee. Daar is een kroon vir oorwinnaars. Daar is een kroon vir predikante wat vaststaan. Daar is een kroon vir hulle wat volgens die reels gewandel het. Daar is een kroon vir hulle wat die wederkomst verwachting het. Daar is een kroon vir hulle wat siele wen. En daar is een kroon vir hulle wat een verdrukking vaststaan, die martelaarskroon. En Jezus sê vir hier die groep mense, ek gaan vir jou die martelaarskroon gee, jou kroon van die lewe. Ek wil vir jou sê, hou vast in jou verdrukking, hou vast in jou uur van nood, moet nie opgee nie, hy die eerste, die laaste, die lewende, hy was dood, maar kyk, hy lewe, gaan vir jou een kroon gee. Ek hoop om een dag hier die kroon te kry, as teken dat ek vastgehou het. Vers 11 sê, wie jy oor het, laat hom hoor wat die gees aan die gemeente sê. Die wat oorwin, sal dier die tweede dood, geen skade heen nie. Oorwin jy, hou vast, dien die Heere, 
moet niet die breekkerk van Christus verlaat nie. En dan kom hij en hij schrijft aan nog een gemeenteomstandigheid. Ons weet hier die vorige gemeente het om afgespeel, geschiedkundig was het de tijd waarin hij om afgespeel het. Ach, ik heb die nooit aan je gemaakt. Ik moet nou vandaag kijken waar het hij om afgespeel. Smerre had hem afgespeeld 170 tot 312 na Christus. Het was een martelaarstijd bij uitstek. Ja, vandaag is het ook nog martelaarstijd. Maar daar was die uitstek martelaarstijd. Nou sê vers 12 hierdie woorde aan die volgende gemeente omstandigheden. En misschien het jy jou nie in die vorige is gesien nie, dat sien jou, jou, jy jouself in hier die omstandigheden. Skryf aan die engel van die gemeente in Pergamus. Dat zei hij wat die scherp zwaard het. Wauw, pergame, zwaard. Zwaard zei dadelijk middel die snij. Zwaard zei is dingen wat bij elkaar is, wat gedeeld moet worden. Schrijf aan hier gemeente. Pergame betekent dus een tijd van rijkdom, van moedes, van cultuur, van opvoeding. Hier gemeente was in 312 tot 600 na Christus. Dus was een tijd waar die kerk in die wereld geamalgameerd het En dat moet weer gedeeld worden. Die kerk het verwerels. En Christus het niet eindelijk voor jullie kerk oogharen of iets goeds te zeggen voor jullie kandelaar niet. Hij zei: Ken je werken, die plek waar je woont, waar die troon van Satan is? En hier is toch iets goeds. Met andere woorden, die troon van Satan, om te denken dat Satan het ook een troon Wauw, om te denken dat het ook een troon Pergamus, die gemeente Pergamus, was in die Edendaagse Irak, waar Babylon is en ook waar die tuin van Eden is. Of was. Daar zat dan zijn troon. Dat klinkt nogal bekend als je denkt zijn troon moet daar wees. Als je denkt aan al die wereldwoelingen wat daar is. Die Godse volk Israël. Zij verbondsvolk. Hij zei: Ken je werken, die plek waar je woont, zei vers 13. Waar die troon van Satan is. Jou vast aan mijn naam, je het geloof. En die daar van Antipas, mijn getrouwe getuigen wat gedood was. Waar die Satan woont. Dus daar is een of ander onbekende gelovige gedood. Antipas was zijn naam aan ons onbekend. Hij werd de martel doodgesterd. Maar God zei: hou vast, al is die wereldse woelingen om jou. Ik heb dingen tegen jou, zegt God voor jullie gemeente. Je hebt mensen wat vast zijn in die leer van Biliam. Wat Balak geleerd het om een strijkelblok voor de kinders van Israël te werken. Wat is hier die leer van Biliam? Hij leert mensen om te horen. Want Biliam wil, Balak wil niet, hey, Godse mensen moet gezien weer zien. Wat het in hierdie gemeente gebeur, hoe er het in die gemeente gekomen? Saam blij, zonder om te trouwen. Predikanten wat saam blij. Balak het geleerd, breng zonde in, zodat so God niet Israël kan zien. Dat is wat in Pergamus gebeurt, dus ik kom die zwaard uitgehaald moet worden in Pergamus. Breng zonde in die kerken. Guys, het is alright. Je kan een predikant ook worden als je een guy is, hulle. Maar dat is niet wat God zei nie. Bring zonde in die kerk en zodat so die kerk zijn kracht kan verliezen. En wat gebeurt met Israël toe hulle zonde inbring? Toe verloor hulle. Daar komen plagen in die volken. Wat gaan met die kerk gebeuren? Ze zullen niet tot bekeren, kom niet die Bergames kerk. Hulle verloor die kracht van God. Hier is een lering wat die volk geleerd het op de zondag en dus wat in Pergamus gebeurt. het. Jy het afgods offers beginnen eet, sê vers 14. Je hebt mensen wat vast aan die leer van die Nicolaita, Je zit mensen om wetties weer te raak. Ik wil vir jou sê, kry sonde uit die kerk, het is jy ongetrou, as jy, as jy nie getrouwd te zien, maar je blijft saam, hoe kan je die kracht en die zin van God op jou leven verwacht? Vers 16, bekeer jou, Anders kom ik gauw naar jou. En ik zal met jou oorlog maken. Vreet om te denken dat God jou vijand wordt binnen die kerk. Maar daar is ook een belofte voor beloning en oorwinning. Vers 17 sê wie oor het laat om hoor wat die geest in die gemeente sê. En om wat oorwin sal ek gee om te eet van die verborgen mannen. Wie oor het laat hom hoor. Soos individue in die goddeloze kerk era kan oorwin. Los jou saamblij vrou, dan kom naar God toe mijn vriend. O, die Heer het my so gemaakt, God het jou niet zo so gemaakt nie, dit is iets wat jij moet oorwin. 
Die Heere weet, jy gaan een vijand van God word, as jy dit nie klaar is nie. Die Bijbel sê so. Die opdracht van God het nooit vir ander die wee oor het laat omhoor wat die geest in die gemeente sê, aan hom wat oorwinselike wit keer steen gee, nieuwe naam. En dan die laaste gemeente en hier die hoofstuk theatere. Dit sê God wat oor het soos een vier vlam. Skryf aan hierdie leraar. Theatere was die gemeente wat verslap het en hy sê God wat voete het soos koper, koper staan vir oordeel. Ach, ek raak net hier en daar aan hierdie verse, ek kan het self deurlees. Vers 19 sê, ek ken jou werke, jou liefde, jou diens, jou leidsaamheid en weer jou werke. Werke was duidelik in theatere, maar toch het hulle verslap. Ek het enkele dinge tegen jou, dat jy die profetes Isabel toelaat om te leer. Nou, wie was Isabel? Isabel was koning Agapse vrou. Isabel het eindelijk die land regeer, terwyl Agap die koning was. God het die teen mense wat die kerk wil regeer, terwyl hy sy apostels, profete, leraars aangestel het. Mense wil dier demokrasie die kerk regeer. Mense wil dier wette die kerk regeer. Terwyl God gesê het, ek het sekere methodes, apostels, profete, leraars, evangeliste en herders. En nie om hulle te leer nie, maar om, om, ja, toch om hulle te leer. Maar nie om oor hulle te heers. Jy sê by al, jy het haar toegelaat om te leer, om te heers. Ek het het teen jou. Hierdie kerk is na afgoede dienst verleid. Dit is afstootlik wanneer daar baasspelerigheid in die kerk is, oor Godse God gegewe posities. In hierdie kerk is bekend vir die tyd 600 na 1500 na Christus. Dit is die tyd van die pauselike stelsel waar beelde aan bid is. Dit is die tyd waar dier Maria aan bid is, terwyl die Bijbel sê niemand kom na die vader behalwe dier my nie. Vriende, hierdie is een afgode stelsel wat in die kerk aangekom het wat baie mense vandag nog aanhang, die Sebel klag is een klag van afgoede stelsel, jy kan nie vir moeder Maria aan beelde en kerke aan bid, terwyl Jezus sê, ek is die weg, die waarheid en die lewe, in Johannes 14 nie, so waar, so waar is wat daar een licht is, son in die in die jimmel is, so waar jy gaan achterblij as die Heere gaan kom, so waar jy gaan het nie maak nie, en hier die kandelaar jy maak God jou vijand maar as jy in so omstandigheid systeem is, kom uit die omstandigheid in en kom in een gemeente waar God gedien word. En nou sê die Bijbel, ek sê vir julle en die ander wat hier die leer nie het nie, hou maar net vast wat jy het tot te kom. Hou maar net vast. Ek kom gauw en hy bemoedig hulle. Hy sê aan hom wat oorwin en my werke tot die einde bewaar, ek sal jou mag oor die nazies gee. Ek sal jou die moore ster gee wie jy oor het om te hoor, laat om hoor wat die geest sê. Jezus sê eindelijk, ek ga myself aan jou gee, as jy oorwin midde hierdie omstandighede, want hy is mys die moore ster, ek sal om die moore ster gee. Ek wil nie gebreke in die kerk uitwees nie, ek gaan staan, ek wil nie gebreke in die kerk uitwees nie, ek wil vir jou bitter wil ek staan, ek ga nie vir jou gebreke in die kerk uitwees nie, Dit is Christus' werk om sy gebreke uit te wees, want dit is sy kerk. Maar, dit is interessant dat baie mense vandag die kerk verlaat, en hulle is bezig om gebreke, hulle is bezig om gebreke in die kerk uit te wees, terwyl Christus sê, jy moet oorwin. Ek wil jou uitdaag oorwin. As jy, liewe vriend, aan die kerk systeem pas sal, waar het oor geld gaan, waar het oor jou plesier gaan, en waar het oor shows gaan, en waar het gaan oor jou democratiese recht, jou stem, wil ek vir jou sê, is op een gevaarlijke plek. Kom by die kerk van Christus, waar hy sê, volg my, volg my, dien my. En kom saam met gelovig is by een kerk, daar is een kerk in jou dorp, ek is redelijk seker af aan, daar is een plek in jou omgeving, waar jy God kan dien saam met mede gelovig is, is wat God sê, en moet nie die breek kerk verlaat, die gaan juist by die kerk betrokken raak, so dat jy kan oorwin en hierdie beloonings kan kry. 
Wanneer je moet geseend wees. Ik roep jou omdat God zijn geest mij drang en dwang om jou te roep. Kom huis toe man. Kom huis toe. Jij is op een gevaarlijke plek van een verloren omstandigheid en tijd in jouw leven. Ik is bang, je gaat het niet maken. Nie. Dat stem jij voor wie je wil stemmen. Dat moedig je aan wie je wil aanmoedig. Maar ik wil voor je zeggen: los jouw ideeën, jouw gedachten. Kom maar eens toe. Die kerk van God kan niet vastgehouden worden, die geld niet. Die kerk van, die God, van God wordt niet in stand gehouden, die democratie niet. Die kerk van God wordt niet in stand gehouden, die waarvan mensen zou niet. Dit wordt in stand gehouden, die omzelf. Hij wandelt tussen die kandelaars, die God heeft jou niet nodig, nie, maar je hebt God dringend nodig. En hij heeft gesterf voor jou. Kom hij is toe. Je is mijn hand, dus je samen met mij zei: Prediker, bid voor mij. Zet gauw je hand in mijn hand. Ik ga hem vasthouden en geloof. Vader, ik grijp jouw hand, wat nou een schijf in mijn hand. Ja, jouw hand, wat nou nog bezig is om in de schijf. Vat hier die hand, de rittele zielen. En vat hulle nou hoogtes in Jezus' naam. Amen. Bezoek ons gemeente. Like mijn Facebookblad. Ik zie jou graag. Moet niet huiver om die jaren te dienen. Ik kijk uit voor jou op die hoek van St. Thomas en Dr. Evraagstraat bij die PPK Mamesbury. PPK Mamesbury, je zal het op, op Google krijgen, op je internet. Kom groet mij. I love you. Jij is kostbaar voor Jezus. Bye.